Encuentro de dos River, Gustavo Bou y Pipo Gorosito compartieron tiempo en el millonario, al igual que Nico Sánchez y Pipo también estuvo con Morelli. Pichut no quiere quedarse atrás y lo saluda a Matías Jiménez. Allí los saludos y el retorno de Milito con la ovación de la gente de Racing, quien ingresó por Mariano Pavone. Racing que abusó de los envíos largos, pero claro, todos le fueron útiles. De Lolo para Bou, que lo pierde increíblemente por arriba del travesaño de arranque la academia para el aplauso de Diego Coca. Con Contaba con muchas situaciones. Aquí el que envía es Bow. No ir, extraordinario Gavarini. Milito busca el rebote. Gribi también no puede. Milito que después estaba en posición invalidada. Pero claro, la academia tuvo una posibilidad bien concreta. Lolo la llega a bajar. Roba con lo justo Freire cuando Milito venía a empujar en casi 23. La academia iba con muchas situaciones, pero tendría un cambio repentino. Porque Leandro Grimi se va a distender el aductor izquierdo. Y será variado por día, por la derecha. Pichut que habla con Coca. Terminará pasando por el costado izquierdo. Romero de nuevo. Nombre que ha asistido y mucho en el primer tiempo. No encuentra a Bow que la tira por arriba del travesario en 30. La academia que seguía en cuanto a las situaciones, arrinconando a Gavarini. Franzoya que la levanta, queda para que le pegue a Llego. La primera chance de Argentinos que pasa por arriba, lo tuvo el bicho. Fue el segundo tiempo también, se hizo duro porque Argentinos se defendió muy bien, no, 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 nos, nos complicó muchísimo, pero bueno, producto de seguir buscando, se encontró. Creo que en líneas generales fuimos merecedores del triunfo. Ya el segundo tiempo, lateral que va a meter Lucas Rodríguez, se acerca Franzoya, está peleando con Agued, gira Agued, se queda con la pelota y po Franzoya va absolutamente con todo pidiendo disculpas, pero Penel no lo va a dudar y le va a mostrar la tarjeta roja por más que Rinaldi quiera calmarlo. Ahí está, la expulsión para que Argentino se complique aún más todavía y se quede con un hombre menos. Aquí, pum, la repetición fue con todo, Franzoya bien expulsado. Intento de rechazo por parte de Matricardi. La pelota va a llegar a la mitad de la cancha, pero hubo falta sobre Pavón. Aquí no lo dejaron pasar. No lo advirtió el árbitro. Quedó tendido el 33 y Gabarín le dice que se pare cuanto antes. Había penal para Racing, es una de las dudas que han quedado en la noche. Argentinos va a insistir, el pase fue de Jiménez para que pruebe Rinaldi. Enorme saja para sacarla por arriba del travesaño. Argentino tuvo una clara, pero Gavarini se va a seguir luciendo de manera enorme. Porque Oscar Romero ganó de cabeza y la sacó. Agüed levanta el envío, aparece Romero para sorprender. Gavarini se vuelve a lucir y después la pelota se va a ir al córner. Gavarini terminaba siendo uno de los hombres más importantes del partido. Gavarini tuvo un muy buen partido. Tuvimos un par de mano a mano en el primer tiempo que no tuvimos efectivos, que podíamos haberlo liquidado el partido. Daba la sensación que si hacíamos un gol íbamos a poder manejar el partido muy bien. Racing fue con sus armas durante toda la noche y tal vez merecía un premio. Va a ir a Cunha a buscarla, termina ganando muy bien, mete un giro, está esperando Pavone. Por detrás viene Romero, el desvío de Matricardi quedó para Romero, la para, le pega y sí. Golazo de Racing en 43 y medio para ponerse 1 a 0. El paraguayo Oscar Romero, el dueño de las asistencias, que venía levantando su imagen en el partido. El delirio con la gente, la furia de Coca, Racing se pone 1 a 0. Ahora está mucho mejor está más adaptado, está con más dinámica, entonces bueno, estamos tratando de darle más rodaje y que eh, encuentre los espacios que necesitamos. En el primer tiempo a lo mejor se tiró un poquito más atrás para poner esos pases de gol, en el segundo tiempo se tuvo que meter un poquito más entre, entre los centrales de ellos y bueno, se está adaptando y lo está haciendo muy bien. La salida de Matricardi, la para Oscar Romero, le pega como los dioses, pone el partido 1 a 0 y esto dice Oscar de su gol. Esa se me quedó ahí. Y le pegué, cerré los ojos y, y bueno, por, por suerte fue adentro. El bus del fantasma que hacía recordar a Gavarini el descenso de 2013 con Independiente. El ex rojo tuvo una noche complicada con los hinchas de Racing. Personal para mí era especial este partido. Nunca me había tocado perder contra Racing. Bueno, primera vez, así que, así que nada. Eh, la gente me recordó el paso por Independiente. Que, que el club que me siento identificado, pero, pero bueno, nada más. Final del partido, ganó Racing 1 a 0, trepa 46, debe el partido con Godoy Cruz, festeja Coca, también la gente, todavía la academia se siente con chances. Ya cuando terminan los partidos y sabes que te queda poco tiempo y tenés un hombre de más, lo importante de este equipo fue que no apostó a tirar pelotazos, sino a seguir jugando y se juntaron, Marcos tiró un buen centro y apareció Oscar y tuvo un remate bárbaro, así que bueno, me pone muy contento por eso porque siguieron apostando a jugar. Lo que queda para nosotros es... Jugar finales, sumar de a tres, no nos sirve el empate. Y bueno, ver qué pasa con los de arriba. Los de arriba está claro que tienen la ventaja, pero bueno, vamos a dar pedera hasta que nos podamos morir. Mi mamá, mi abuela siempre me llaman antes del partido y me dijeron que hoy justamente iba a hacer un gol. y bueno, se ¿Y le dijo ¿Y tu mamá o tu abuela? 
Mi abuela. Mi abuela, ¿cómo sí. te dijo? ¿Te llamó a qué hora más o menos? Antes del partido, cuando, cuando estaba viniendo para el estadio y me, me deseó mucha suerte y bueno, me dijo que iba a hacer un gol y se le dedicó a ella. ¿Cómo se llama tu abuela? Dora, Dora. ¿Racing ganó por Dora? Sí, sí. gracias a ella.